Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Şimdi açacağım kutu gümrükte bayağı bir hırpalanmış. Açalım derken şöyle gitmiş. Bayağı bir. Umarım içeriye zarar gelmemiştir. <gülüyor> Daha sonra PDD Gargo şeyiyle bantlamışlar üzerine. Zavvi.com sitesinden yaptığım küçük bir alışveriş. İçerisinde iki tane Funko figürü, bir tane de tişört olması gerekiyor. Şöyle açalım bakalım. Abi nasıl şey yaptınız siz? Daha önce Z-Box Trades kutusu gelmişti. O da böyle açılmıştı. O da ezilmişti. Neyse hızlı kargo ile gelenler mi açılıyor? Yoksa sırf İngiltere'den gelenlere mi gıcıklıkları var? Bilmiyorum yani. Neyse ki kutuları falan zarar görmemiş. Derken Allah kahretmesin ya. Abi açıp içine bakıp oynadınız mı? Ne yaptınız? Ya? Ya bunlar kutusuyla para ediyor. Ben anlamıyorum ki. <gülüyor> Neyse. Buna da şükür. Şöyle içinde bayağı bir baloncuklu baloncuklu göndermişler. Bu şeyler de falan da var. İçi hava dolu şeyler. Her neyse. The Hot Group diyor. Evet arkadaşlar. Şu e, Limited Edition olan bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Stanley Stanley'nin e, süper kahraman gibi olduğu versiyonu. Funko'nun Stanley Collectibles şöyle bendeki en üstteki soldaki bir de mavi versiyonu ve altın ve gümüş ya da platin versiyonu varmış. Bir tane de sürpriz soru işareti koymuşlar. Muhtemelen daha sonra mı çıkacak herhalde. 3 numara. Stanley. Süper kahraman. Evet. Stanley amcamız, dedemiz hatta. <gülüyor> evet. Ve 39 numara Hanna Berbera Vaki Races. Bunda Pop Animation demiş üzerinde. Yine Funko'nun. Matli. <gülüyor> Matli'yi çok severdim. Vaki Races e, çizgi filmini hatırlayanlar olacaktır. Türkiye'de de yayınlanmıştı. Ee, yalnız ne diye yayınlandı Türkçesini hatırlayamıyorum ama ee, Kayra Keri Küpçü'nün çizgi filmlerle, çizgi dizilerle ilgili bir kitabı vardı. Ee, sanırım orada da yazıyordu ama o kitap şu anda öbür odadaki kütüphanede duruyor. 
Neyse. Lucky Races daki diğer şeyler şunlar. Bunlar da varmış. Şu adam e, köpekle bunlar ekipti. Ya hani şey dersem hatırlarsınız e, yarışlarda e, üç tane takım vardı. Kötüler, Yogiler e, ve Scooby'ler vardı. Bunlar böyle yarışıp duruyorlardı. Sanırsam oydu diye hatırlıyorum ama bunlar yarış araba yarışları falan yapıp duruyorlardı. Yok ya, o sanırım farklı bir şeydi. Neyse, gecenin bir yarısında kafam karışmış olabilir. <gülüyor> sanırım yok yok. Scooby'ler kötüler falan o farklı bu farklıydı sanırım ama. Aa, bilemedim. Neyse bu Bucky Races de bu yarış temalı bir şeydi zaten. Adından da anlaşılacağı gibi. Bu elemanlar kötüydü yalnız. Şu köpeğin gülüşüne falan hastaydım ben. Bu da limited edition bir Funko. Sanırım bu üzerindeki şey e, biraz türlü yani şeyli e, ne derler ona? Dokulu yani herhalde. Evet ve Marvel'ın düz üzerinde Marvel yazan klasik tişörtü x olarak söylemiştim. Bakalım x large x geliyor. Şöyle onu bir açayım. Beyazı ve grisi vardı. Beyazı ya da siyahının arasında kaldım bayağı bir uzun git gelirim sonrasında siyahta karar kıldım. Gerçi siyah bin tane var ama artık ne yapayım? Şöyle. Evet. Şöyle dümdüz siyah üzerinde Marvel yazan bir tişört. Çok Marvel yazılı tişört var. Ama şu orijinal kırmızı beyaz Marvel yazılı tişört bulamadım. Belki muhtemelen İstanbul'da falan olabilir ama ben bulamadım yani. Bu sitede bulunca alayım dedim. Zaten orijinal Marvel tişörtü. O yüzden sıkıntı yok. Bayağı bir kalın. Yüzde yüz pamuklu. Baskısı nasıl? Uuu. Bayağı bir kalın bir baskısı var. Öyle yıkamayla falan çıkacak gibi değil. Evet. Evet arkadaşlar bunlar. Marvel tişörtü ve Stanley ve Matley Wacky Races'ten Matley figürü aldıklarım bunlardı. Neyse ki sağ salim gelmiş. Biraz kutularda sıkıntı var ama onun haricinde sorun yok. Evet. Zavvi.com sitesi tekrar hatırlatayım. Yalnız alırken 75 avro sınırını aşmamaya dikkat edin. Gümrüğe girmeyin. Bir de aldıklarınızın %20'si vergi ödemek zorunda kalmayın. 75 avro da şu anda yaklaşık olarak 80 dolar gibi bir şey sanırım. Yani 80 doları geçmemeye dikkat edin arkadaşlar. Ürünlerin kalitesi güzel. İngiltere'den sipariş ediyorsunuz ama niye ise İspanya'dan geliyor. İspanya'da, Hollanda'da ve Almanya'da da varmış ama niye, niye bilmiyorum İspanya'dan geliyor hep. Ee, oradan gönderince daha mı ucuz oluyor ya da daha kısa sürede mi geliyor bilmiyorum niye oradan gönderildiğini. Ama neyse. Bu da Madrid'den gelmiş sanırım. Evet Madrid'den gelmiş. Neyse arkadaşlar. 
Bu kutu açılımı videosu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.